గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఛాంపియన్స్ వెల్కమ్ టు వేదాంత తెలుగు నీట్ ఛానల్ నా పేరు అజయ్ కుమార్ మీ బయాలజీ మాస్టర్ టీచర్ ఇంకా ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మీరు తెలుసుకుంటారు రాబోయే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో మీరు ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు మీరు కనుక ఆల్రెడీ మీ ప్రిపరేషన్ లో చాలా బాగా ఉన్నారంటే మాత్రం ఎలా మీ స్కోర్స్ అని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు మీరు కనుక మీ మాక్ టెక్స్ట్ మాక్ టెస్ట్ లో దాదాపు ఒక రెండు వందలు మూడు వందలు స్కోర్ చేస్తున్నారన్నా కూడా ఈజీగా సిక్స్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వరకు ఎలా రీచ్ అవ్వచ్చు ఇంకా మీ నీట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ జర్నీలోని వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ హైగా స్కోర్ చేసుకుంటూ మీరు ఒక మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటూ ఎలా ఒక మంచి మెడికల్ కాలేజ్ లో మీ సీట్ తెచ్చుకోవచ్చు ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుంటాం ఈ పర్టికులర్ వీడియోలోని చాలా ఇంపార్టెంట్ అవ్వబోతున్నది రాబోయే పది నిమిషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు తెలుసుకుంటారు ఎలా మీ ప్రిపరేషన్ ఇప్పటి వరకు ఏదైతే ఎత్తులో తెచ్చారో దాన్ని ఇంకా ఎలా బాగా మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఏ ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మీరు శ్రద్ధలో పెట్టుకోవాలి ఓకేనా సరే సో అందరికీ నా వాయిస్ వినిపిస్తున్నది అంటే చాట్ సెక్షన్ లో థమ్స్అప్ ఇచ్చేసేయండి అండ్ లెటర్స్ బిగిన్ ద సెషన్ వితౌట్ ఎనీ డిలే గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఓకే సరేనా పదండి స్టార్ట్ చేద్దాం సో నాన్న అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే నాన్న ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో ఏదో పెద్ద తోపో తోరుము అని కాదు ఈ లాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో ఒక స్ట్రాటజిక్ గా మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ పనులు చేయొచ్చు మెయిన్ గా మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే నాన్న ఈ నలభై ఐదు రోజులు ఏవైతే మీకు మిగిలేయో ఓకే ఇవాళ ఆల్రెడీ మనకు మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ వచ్చేసింది నేను ఏప్రిల్ థర్టీ వరకు లెక్క వేసుకున్నట్లయితే మాత్రం మీ దగ్గర ఒక కరెక్ట్ గా ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉన్నాయి ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో మనం ఎలాంటి ప్లాన్ చేసుకుంటాం ఏమిటన్నది చెప్పబోతున్నాను ఓకే నోట్స్ అనేవి ఈ పర్టి మనకి మీ అందరికీ తెలుసు నా పర్టికులర్ నా సెషన్ నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీ అందరికీ డిస్క్రిప్షన్ లోనే దొరికిపోతాయి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు త్వరగానే అప్డేట్ అవుతున్నాయి నా నోట్స్ ఎస్పెషల్ గా లెవెంత్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఐపీ తో సంబంధించినవండి నీట్ తో సంబంధించినవండి అన్ని సెషన్స్ మీకు నోట్స్ కింద దొరికిపోతాయి విత్ యూట్యూబ్ లింక్స్ పదండి స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో ఈ పర్టికులర్ వీడియో ఎవరి కోసం అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ముందే చెప్పేస్తాను ఓకే ఎవరైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీరియస్ గా మీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఎప్పుడు కూడా డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యి ఉన్నాము ఇప్పుడు కూడా మేము ఒక గంట సేపు చదివి ఇంకా ఫోన్ లో దూరిపోయి ఒక గంట సేపు అందులోనే ఉండిపోతాము రీల్స్ చూస్తూ కూర్చుంటాం ఇంకా మా డిస్ట్రాక్షన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు ఫైట్ చేయలేపారంటే మాత్రం వేస్ట్ ఇది ఇప్పుడు కూడా మీరు చేయలేరు ఇప్పటి వరకు మీరు సీరియస్ అవ్వలేదు అంటే తర్వాత వెళ్ళి ఏమవుతారు లేండి ఇంకా ఓకే ఇంకా నలభై రోజుల్లో ఏం పెద్ద ఫీక్ వేయగలం మనం ఇప్పుడే సీరియస్ అవ్వలేదు అంటే సో మీరు మినిమం ఈ మాత్రం సీరియస్ గా ఉన్నారంటే మాత్రం ఇది వర్క్అట్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ పర్టికులర్ స్ట్రాటజీ అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ రెండోది ఏంటంటే ఈ పార్టీకి మీలో కన్సిస్టెన్సీ ఇంకా డిసిప్లిన్ వచ్చేసి ఉండాలి పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు మీ దగ్గర ఒక టైం టేబుల్ ఉండే తీరాలి మీరు మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు ఏం చేస్తున్నారు ఏం చదువుతున్నారు మార్నింగ్ ఏం చదువుతున్నారు ఆఫ్టర్నూన్ ఏం చదువుతున్నారు ఈవినింగ్ ఏం చదువుతున్నారు నైట్ ఏం చదువుతున్నారు ఒక పర్టికులర్ టైమ్ లో పడుకుంటున్నారు ఒక పర్టికులర్ టైమ్ లో చేస్తున్నారు ఒక పర్టికులర్ పంచువాలిటీ గా మీ పనులన్నీ కరెక్ట్ గా చేస్తున్నారు ఓకే అంటే మాత్రం మీకు చాలా బాగా వర్క్అట్ అవుతుంది మూడో మెయిన్ ఫైనల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ మీరు మాక్ టెస్ట్లు చేయడం మొదలెట్టారు లేదంటే టెస్ట్ సిరీస్ చేయడం మీరు మొదలెట్టారు లేదు మీరు టెస్ట్ సిరీస్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా మీరు మొదలెడదాం అని అనుకుంటున్నారన్నా కూడా యూస్ఫుల్ పర్వాలేదు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా మొదలెట్టచ్చు ఎందుకంటే మీకు మొన్న నేను సిక్స్టీ డేస్ స్ట్రాటజీలోని టెస్ట్ సిరీస్ ఎలా చేయాలి మాక్ టెస్ట్ ఎలా ఇవ్వాలో చెప్పాను దాని మీద నేను ఇంకా ఎంఫసైజ్ చేసి మీకు ఇవాళ మిస్టేక్ నోట్ బుక్ కూడా మీరు ఎలా మెయింటైన్ చేయాలన్నది కూడా నేను మీకు చెప్పేసేస్తాను అది కాకుండా మాక్ టెస్ట్ ఆల్రెడీ రాస్తున్నారంటే దాంట్లో మీ స్కోర్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు దాదాపు ఇప్పుడు రెడ్ ప్రెసెంట్ మీరు మాక్ టెస్ట్ రాస్తున్నారు కానీ దాంట్లో మీ స్కోర్స్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి ఒక రెండు వందల రెండు వందల యాభై వరకు వస్తున్నాయి కానీ ఈజీగా దాన్ని ఒక ఆరు వందల వరకు అట్లీస్ట్ మనం తీసుకోగలగాలి అది మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనకు కావాల్సిన కాలేజ్ లో మనకి సీట్ కావాలంటే మినిమం ఆ మాత్రం మార్క్స్ మనం వెళ్ళాలి ఓకే పదండి సరే అయితే సో అన్నిటికైనా ఫస్ట్ నాన్న మీ అందరికీ తెలుసు మొన్న నేను చేసిన సిక్స్టీ డేస్ వీడియోలో మీ అందరికీ చెప్పాను దట్ ద టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్ మ్యాండేటరీ ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు అని మీలో చాలా మంది డౌట్ అడిగారు వేదాంత దే ఓన్ ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ ఉన్నది వేదాంత వాళ్ళదే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు అది దొరికిపోతుంది లేదు మీకు అదే కావాలి లేదు అదే వద్దు అంటే మీకు వేరేది ఏమైనా కావాలన్నప్పుడు మీరు చూసుకోవచ్చు అన్ని మా
ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ప్రాసెస్ నేను డీటెయిల్ గా అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంఫసైజ్ చేయను నేను ముందుకు వెళ్తాను ఇప్పుడు ఓకే సరే అయితే మూడోది నేను ఎలా రివైజ్ చేయాలన్నది కూడా లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను మీకు ఓకే రివిజన్ ఎలా చేయాలి మీరు అంటే మీరు పర్ పర్ డే మీరు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలి పర్ డే మినిమం త్రీ అవర్స్ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి మీరు ఇవ్వాలి దేంట్లో అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మీరు సెల్ఫ్ స్టడీకి విత్ పీవై క్యూస్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నేను ఎందుకు నేను విత్ పీవై క్యూస్ అంటున్నాను మీరు పీవై క్యూ సాల్వ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ మీరు పీవై క్యూస్ తో పాటు చదవడం ఇంపార్టెంట్ పీవై క్యూ సాల్వ్ చేసే టైం పోయాయి ఆల్రెడీ ఓకే ఇప్పుడు మీరు కూర్చొని ఏదో టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ లో పీవై క్యూస్ చేయకూడదు ఇంకా పీవై క్యూస్ చూడగానే వాటి ఆన్సర్ లో మీకు తెలిసిపోవాలి అన్ని సార్లు మీరు పీవై క్యూస్ చేసుకుంటాను అంత ఎందుకు మనమే ఎన్ని సార్లు పీవై క్యూస్ చేసుకున్నాం మన సెషన్ లోని సో మీకు మాత్రం అలవాటు అయిపోయి ఉండాలి పీవై క్యూస్ చదువుకుంటారు సెల్ఫ్ స్టడీతో పాటు పక్కనే పీవై క్యూస్ పెట్టుకుని చదువుతారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే చదువుతున్నారు ఒక టాపిక్ మాలిక్యులర్ బేస్ ఆఫ్ ఇన్హెడెన్స్ చదువుతున్నారు దానితో సంబంధించి పీవై క్యూస్ బుక్ పక్కనే మీ దగ్గర ఉండాలి లేదంటే పీవై క్యూతో సంబంధించి నేను ఏవైతే నోట్స్ ఇచ్చానో మీకు అదైనా పక్కన ఉండాలి సో దాట్ మీరు ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ కి క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అసర్షన్ రీజన్ వస్తున్నాయా మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ వస్తున్నాయా చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అయిపోక వస్తున్నాయా ఆ క్వశ్చన్ లో డెప్త్ ఎలా ఉన్నది కాన్సెప్ట్ డెప్త్ ఎలా ఉన్నది కాన్సెప్ట్ చాలా గట్టిగా అడుగుతున్నారా లేదంటే మీద మీద నుంచి అడిగేసినా ఈజీగా మనం చేయగలమా ఇవన్నీ మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మీరు ఎప్పుడైతే పీవై క్యూస్ పక్కనే పెట్టుకుని చదువుతారు సో అందుకే చాలా ఇంపార్టెంట్ పీవై క్యూస్ పక్కనే పెట్టుకుని ఇప్పుడు చదవాలి చదవడం పీవై క్యూస్ కాకుండా అయితే మాత్రం వేస్ట్ ఏం ప్రయోజనం ఉండదు మీరు చదువుకుంటూ నవెల్ చదువుకుంటూ స్టోరీ బుక్ లాగా చదువుకుంటూ వెళ్తారు అంతే నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాన్న మిగతా ముప్పై నిమిషాలు ఏం చేస్తారంటే యాక్టివ్ రీకాల్ చేస్తారు దీని అర్థం ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ ఒక గంటన్నర చదివారు చదివిన తర్వాత పీవై క్యూస్ తో చదివిన తర్వాత ఏదైతే చదివారో అరగంట వరకు మీ అంత మీ మైండ్ లో మీరు రీకాల్ చేయాలి మీరు ఏదో బుక్ చూసుకొని రివిజన్ చేసుకోవడం కాదు ఇది మీ మైండ్ లో మీరు రివిజన్ చేయాలి నేను ఎక్కడి నుంచి మొదలెట్టాను ఓకే సో డిఎన్ఏది స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఆర్ఎన్ఏది స్ట్రక్చర్ ఏంటి డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ డిఎన్ఏ ది హర్షియన్ చేజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో యాక్చువల్ గా వాళ్ళు ఏం చేశారు ఓకే యాక్చువల్ గా గ్రిఫిత్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎందుకు వర్క్అట్ కాలేదు ఓకే దాని తర్వాత మకాటి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఓకే ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎందుకు వర్క్అట్ అవ్వలేదు ఎందుకు హర్షి చేజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆ వర్క్అట్ అయింది ఎందుకు హర్షియన్ చేజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని అనీక్వి వోకల్ ప్రూఫ్ ఆర్ డిఎన్ఏ అని అందుకు అన్నారు డిఎన్ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని వాళ్ళ ఎక్స్పెరిమెంట్ త్రూ గానే ఎందుకు తెలిసింది ఇదంతా మీరు రివైజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక గంట సేపు మీరు మంచిగా ఎంసీక్యూస్ చేస్తారు ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ తో సంబంధించిన బాగా ఎంసీక్యూ ఇది రివిజన్ టెక్నిక్ అంటే ఇది మీ రివిజన్ టెక్నిక్ ఇలా రివిజన్ చేయాలి నార్మల్ గా ఏదో లాగా రివిజన్ చేయడం కాదు సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ డూ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ నైన్ అవర్స్ డే అట్లీస్ట్ నైన్ అవర్స్ మీరు ఒక గంట సేపు బఫర్ పెట్టుకుంటే టెన్ అవర్స్ మీ సెల్ఫ్ స్టడీ కియ్యాలి ఇది మీరు ఎలా తీస్తారో ఇది పూర్తిగా మీ ఇష్టం ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక పది గంటలు మాత్రం మీ సెల్ఫ్ స్టడీకి పెట్టుకోవాలి గ్యారంటీగా వితౌట్ అ డౌట్ ఓకే సరే అయితే ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ రివిజన్ ప్లాన్ లో మనం ఏం చేయాలన్నా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని నేను రెండు ఫేజెస్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాను నా దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇక్కడ మాత్రం మీరు స్కిప్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా వినండి మీరు ఏం చేయాలంటే నాన్న చూడండి అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఫేజ్ వన్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇవాళ ఇవాళ మనకి మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ సో మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి ఓకే మార్చ్ థర్టీ వరకు ఓకే సో మనకి మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి మార్చ్ ఎండ్ వరకు లాస్ట్ మార్చ్ ఏదైతే ఎండ్ ఉన్నదో మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు మనం చూసుకున్నట్లయితే మీకు యాక్చువల్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఏముంటుందన్న మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు మీకు టైం ఉన్నది ఈ పదిహేను ఈ పదిహేను పదహారు రోజులు ఏవైతే ఉన్నాయో పదిహేను పదహారు రోజులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందులో మీరు ఏం చేస్తారు ఈ టైమ్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు మీకు ఏవైనా వీక్ టాపిక్స్ లేదంటే బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆల్రెడీ మీరు కొన్ని టాపిక్స్ చాలా బాగా చదవాలనుకున్నా కానీ చదవలేపారు ఫిజిక్స్ అవనండి కెమిస్ట్రీ అవనండి బయాలజీ అవనండి ఏ టాపిక్ అయినా మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ లోపు మేము అన్ని టాపిక్స్ అయిపోవాలి ఇంకా మా ఏప్రిల్ లో ఇంకేం పెట్టుకోవట్లా ఏప్రిల్ లో కొత్తగా ఇంకేం చదవడానికి ఉండదు ఇదే లాస్ట్ రిజార్ట్ ఇదే లాస్ట్ టైం ఈ పదిహేను రోజులే మీకు ఆణిమొచ్చాం అనమాట
ప్రతి ఒక్క రోజు ఒక మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వాలి ప్రతి రోజు కూర్చొని టోటల్ గా ఏదైతే వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ది మాక్ టెస్ట్ ఉంటుందో బయాలజీలో తొంభై మార్కులది మిగతా ఫిజిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ కెమిస్ట్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ కూర్చొని ఒక మూడు గంటలు కూర్చోవాలి రోజు అంతట్లో మూడు గంటలు ఎప్పుడు అంటే మీ ఇష్టం నేను మీ మీద వదిలేస్తున్నాను ఐడియల్ గా మధ్యాహ్నం కూర్చోవాలి కానీ మధ్యాహ్నం కుదరట్లేదు అంటే సాయంత్రం కూర్చోండి లేదంటే రాత్రి కూర్చోండి మీ ఇష్టం చాలా మంది మీకు మధ్యాహ్నం రెండు నుంచి ఐదు అంటారు ఎందుకంటే ఆ టైంలోనే నీట్ ఎగ్జామ్ కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి సో అందుకే ప్రిఫరబుల్ గా ఆ టైం బెటర్ కుదరట్లేదు వేరే టైం లోనే కూర్చోండి మూడు గంటలు పక్కాగా కూర్చోవాలి ఒక స్ట్రెచ్ లోని కూర్చొని మీ నీట్ ఎగ్జామ్ రాసే ఫీల్ మీరు తెచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ మాక్ టెస్ట్ ప్రతి రోజు ఎందుకు మీరు మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వాలి ఎందుకు నాది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఎందుకు రోజు మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వాలి నాకు కుదురుతుందా అని మీరు అందరూ అడుతారు డైలీ నేను ఎలా మాక్ టెస్ట్ ఇస్తాను చూడండి నాన్న అన్నిటికన్నా పాయింట్ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఈ మాక్ టెస్ట్లు ఇస్తారు కదా ఈ మాక్ టెస్ట్ ఒక ప్రొసీజర్ ఉన్నది మనకి ఓకే చూడండి ఎప్పుడైతే ఈ మాక్ టెస్ట్లు ఇస్తారో మీరు మాక్ టెస్ట్ లేదంటే టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్తారు ఓకే టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్తారు డైలీ బేసిస్ లో మీరు డైలీ బేసిస్ లో ఇస్తున్నారు ఇది డైలీ బేసిస్ లో ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు రెండు టైప్స్ ఆఫ్ రెండు రకాల ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఫేస్ చేయొచ్చు ఒకటి మనకి టైం మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనటెంప్టెడ్ గా వదిలేయచ్చు అనటెంప్టెడ్ గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వదిలేయచ్చు మీకు ఈ అనటెంప్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలోనే మెయిన్ గా మీరు చూడాలి ఇప్పుడు ఈ అనటెంప్టెడ్ క్వశ్చన్స్ మీకు టైం కన్స్యూమింగ్ కావడం వల్ల మీరు చేయలేదు ఓకే టైం సరిపోలేదు ఓకే నాట్ ఎనఫ్ టైం చేయడానికి నాట్ ఎనఫ్ టైం మీకు టైం సరిపోలేదు చేయడానికి ఫిజిక్స్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్ ఇలాంటిది వస్తుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్ లో ఇలాగే ఉంటాయి తన నొప్పులు వస్తాయి మనకు కుదరదు ఓకే అదైనా లేదు అంటే మీరు రాంగ్ పెట్టేశారు రాంగ్ పెట్టేశారు ఓకే రాంగ్ అంటే ఏంటి మీకు కాన్సెప్ట్ గుర్తు రావట్లేదు సో కాన్సెప్ట్ గుర్తు రావట్లేదు కాబట్టి కాన్సెప్ట్ మీకు కాంట్ రిమెంబర్ కాన్సెప్ట్ కాంట్ రిమెంబర్ అంటే మనకి కాన్సెప్టే గుర్తు రావట్లేదు దాంతో సంబంధించి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు మెయిన్ ఫోకస్ అయిపోతాయి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ మెయిన్ మిగతా క్వశ్చన్స్ మీరు ఐదర్ చూసుకుంటే రాంగ్ పెట్టారు అనుకోండి రాంగ్ పెట్టింగ్ క్వశ్చన్ లే చెప్తున్నాను నేను మీకు ఓకే ఇప్పుడు ఇది కాకుండా మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ రాంగ్ పెడతారు అన్ఎప్టెంటెడ్ కాకుండా మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ రాంగ్ పెడతారు ఆ రాంగ్ పెట్టింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు చూసుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు రాంగ్ పెట్టారు సేమ్ ఇదే వస్తుంది మనకి కాన్సెప్ట్ సరిగా గుర్తు రాకపోవడం వల్ల మీరు రాంగ్ పెట్టి ఉంటారు సో ఈ అన్ఎప్టెంటెడ్ ఇంకా రాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటినీ తీసుకెళ్లి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక మిస్టేక్ నోట్ బుక్ అని పెట్టుకుంటారు ఒకటి ఓకే సో ద మిస్టేక్ నోట్ బుక్ ఈస్ ఫర్ అన్అటెంప్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్అటెంప్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే బికాస్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ లేకపోవడం వల్లనా లేదంటే టైం కన్స్యూమింగ్ అవడం వల్లనా లేదంటే మీరు రాంగ్ గా పెట్టేస్తారు రకంగా పూర్తిగాను ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మీరు రాయాలి ఇప్పుడు మీరు బయాలజీ కోటి ఫిజిక్స్ కోటి కెమిస్ట్రీ కోటి అయినా పెట్టచ్చు లేదు అంటే మూడింటికి కలిపి ఒకే నోట్ బుక్ పెద్ద తీసుకోండి డివిజన్స్ చేసుకోండి బయాలజీకి కొంత దాని తర్వాత ఫిజిక్స్ కొంత కెమిస్ట్రీ కొంత డివైడ్ చేసుకొని దాంట్లోనే అన్ని రాసేసినండి ఈజీగా కూడా ఉంటుంది మీకు ఒకే నోట్ బుక్ ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ మిస్టేక్ నోట్ బుక్ ఏదైతే ఉన్నదో దిస్ ఈస్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు అందరూ ఇది చాలా కామన్ గా చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ మీరు చేయకపోతే మాత్రం వెనక పడతారు నిజం చెప్తున్నాను దిస్ హాస్ బికమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే మిస్టేక్ నోట్ బుక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఓకే సో ఈ అన్ఎప్టెంటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా రాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీంట్లో మీరు రాస్తారు మీరు ఎందుకు ఇది రాంగ్ గా రాస్తారో అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది అందులో సాల్వ్ చేయాలి మీరు అప్పుడు ఫిజిక్స్ లో అయితే సాల్వ్ చేస్తారు కెమిస్ట్రీ లో అయితే మీరు ఆ కాన్సెప్ట్ సంబంధించి ఆ క్వశ్చన్ ను ఆన్సర్ రాస్తారు బయాలజీలో కూడా ఆ క్వశ్చన్ ఇంకా ఆన్సర్ రాస్తారు ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఏ టాపిక్స్ నుంచి అయ్యే మీకు ద టాపిక్స్ ఫ్రమ్ విచ్ యూ హ్యావ్ మిస్ దిస్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఈ అన్ఎంటర్ప్రెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏ టాపిక్ నుంచి అయింది ఏ టాపిక్ వల్ల ఇది అయింది ఏ టాపిక్ లో మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ నుంచి మీరు చేయలేపారు లేదంటే ఆర్గనిజం అండ్ పాపులేషన్ వల్ల లేదంటే పాపులేషన్ ఇంటరాక్షన్స్ వల్ల ఓకే లేదు అంటే హ్యూమన్ రిప్రొడక్షన్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చాలా టఫ్ గా ఉంది లేదంటే కొంత కాన్సెప్ట్ టఫ్ గా ఉంది అందుకే నేను రాంగ్ లేదంటే అన్అటెంప్టెడ్ గా వదిలేశాను సో ఆ టాపిక్స్ మళ్ళీ వెళ్ళి రివైజ్ చేయాలి చాలా బాగా ఈ టాపిక్స్ రివైజ్ చేయాలి అండ్ దిస్ సైకిల్ విల్ రిపీట్
టాపిక్స్ అనేవి ఏవైతే మీరు చేయలేకపోతున్నారో మీకు యాక్చువల్ గా తెలుస్తుంది మనం నార్మల్ గా ఏమనిపిస్తుంది అంటే మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు అంత టాపిక్ వచ్చినట్టే అనిపిస్తుంది మనం బాగా వచ్చిన టాపిక్ లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి విచ్ వి కాంట్ సాల్వ్ అండ్ దట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్ దట్ ఈస్ వై వి షుడ్ ఫాలో దిస్ ప్రొసీజర్ ఓకే అది అర్థమైందా ఇది మెయిన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఓకే అండ్ ఫైనల్ గా మిస్టేక్ నోట్ బుక్ కూడా నేను ఎలా మెయింటైన్ చేయాలో కూడా నేను మీ అందరికి చెప్పేసాను కాబట్టి మీ అందరికీ క్లారిటీ వచ్చి ఉండాలి నా ఫైనల్ గా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి ద ఫైనల్ నోట్ దట్ ఐ విల్ గివ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ద ఫైనల్ నోట్ దట్ ఐ విల్ గివ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ దట్ ద టైమ్ ఇస్ స్టికింగ్ ద క్లాక్ ఇస్ స్టికింగ్ ఇంకా మీ దగ్గర టైం లేదు నలభై ఐదు రోజులు మాత్రమే ఉన్నది అనుకోకుండా ఈ నలభై ఐదు రోజులు లోని నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్కోర్ చేయగలుగుతాను సిక్స్ హండ్రెడ్ స్కోర్ చేయగలుగుతాను అనే క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడగకుండా ఎఫర్ట్ పెట్టడం మొదలెట్టాలి చేయడం మొదలెట్టాలి మాటలు పక్కన పెట్టి చేతల్లో చూపించాలి ఓకే మనం పది మందికి వెళ్ళి చెప్పడం కాకుండా మనం అంతా మన ముందు చేయడం మొదలెడితే మాత్రం కుదురుతాయి పనులు లేదు నేను ఇంకా ఎప్పుడు కూడా నేను చేయను నాకు ఇంకా బద్ధకంగా ఉంది లేదంటే నేను డిస్ట్రాక్షన్స్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా నేను నా వల్ల కుదరట్లేదంటే మాత్రం ఏం చేసినా కూడా వేస్ట్ ఇంకా పెద్దగా ఏమి సొల్యూషన్స్ ఏమి ఉండవు దీంట్లో ఇంకా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నాన్న సో రిమెంబర్ దిస్ ద టైమ్ ఇస్ స్టికింగ్ ఇంకా టైం లేదు సీరియస్ అవ్వాలనుకుంటే ఇప్పుడు అయిపోయి ముప్పయో తారీఖు కల్లా మీ సిలబస్ అంతా కంప్లీట్ చేసేసుకోవాలి ఏం మిగిలిన ఉన్నా కూడా ముప్పయో తారీఖే లాస్ట్ మార్చ్ థర్టీ థర్టీ ఎత్తే అంట థర్టీ ఫస్ట్ కూడా కాదు మార్చ్ థర్టీ ఎత్ ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్ బై విచ్ యువర్ సిలబస్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్ ఎనీ వీక్ టాపిక్స్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ మార్చ్ థర్టీ ఎత్ కల్లా అయిపోవాలి దాని తర్వాత ఇంకా మీరు ప్రతి రోజు ఒక మాక్ టెస్ట్ ఇస్తూ దాన్ని అనలైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తేనే మీరు యాక్చువల్ గా నేర్చుకుంటారు యాజ్ అడిషనల్ టు దాట్ షార్ట్ నోట్స్ అవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను మైండ్ మ్యాప్స్ షార్ట్ నోట్స్ ఎలాగో నేను మీకు లాస్ట్ మినిట్ వరకు ప్రొవైడ్ చేయించేస్తాను ఆ పూచి నాది ఓకే రివిజన్ చేపించే పూచి నాది క్వశ్చన్స్ చేపించే పూచి నాది అన్ అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను బయాలజీలో అయితే మిగతా మాత్రం మీ అంతటి మీరు చేయాలి సో నేను నా తరఫు నుంచి ఎఫర్ట్ ఉంటే మీ తరఫు నుంచి కూడా ఎఫర్ట్లు ఉండాలి ఓకే సో దట్స్ అబౌట్ ఇట్ ఇదే నేను మీ అందరికీ చెప్దాం అనుకున్నాను నాన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు దిస్ సెషన్ అండ్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఓకే హోప్ దిస్ వీడియోస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ మీకు ఇంకా ఏమైనా డిఫరెంట్ గా ఇంకా ఏమైనా వీడియోస్ లేదంటే ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఇంకా ఏమైనా కావాలి మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి అకార్డింగ్లీ ఐ ప్లాన్ అనదర్ వీడియో యాజ్ వెల్ సో థ్యాంక్ యూ నాన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాగా చదువుకోండి నాన్న నాకు మీ అందరి మీద నమ్మకం ఉన్నది మీరు అందరూ చేయగలుగుతారు జస్ట్ ఆ ఒక్క అడుగు వేయాలంటే ముందుకి చేయడానికి ఆ అడుగు వేయడానికి మీకు టైం పట్టేస్తుంది ఆ ఒక్క అడుగు వేయండి అలవాటు పడండి కుదురుతుంది గ్యారంటీగా ఆల్ ద బెస్ట్ బాగా